ഡോക്ടർ ബി വി നല്ല ഒരു കാര്യസ്ഥനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു മെഡിക്കൽ ഡോക്ടറും ഒരു സ്പിരിച്വൽ ഡോക്ടറുമായിട്ട് എനിക്കെപ്പോഴും ഒന്നിച്ച് തോന്നിയിരുന്നു മെഡിസിൻ നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതുപോലെ ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് കൂടിയാണ് സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ശുശ്രൂഷ വൈദ്യ ശുശ്രൂഷയാണ് ഡോക്ടർമാർ പഠിപ്പിക്കുന്നവരാണ് ചികിത്സിക്കുന്നവരാണ് സൗഖ്യം നൽകുന്ന നൽകുന്നവരാണ് ഏറ്റവും കുലീനത്വമുള്ള ശുശ്രൂഷ മെഡിക്കൽ സയൻസ് ആണെന്ന് വൈദ്യശാസ്ത്രം പഠിക്കുമ്പം അവരുടെ പ്രാരംഭ ക്ലാസ്സുകളിൽ തന്നെ അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് ബേബി ഡോക്ടർ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പഠിച്ചു ട്രിവാൻഡ്രം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പഠിച്ചു പിന്നീട് ഐറേഞ്ചിലും മലബാറിലും എല്ലാം ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്തു വേറൊരു പ്രത്യേക കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ഒഫ്താൽമോളജി കണ്ണിൻ്റെ വൈദ്യനായിട്ട് മാറാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചതും അങ്ങനെ ആ ഒരു ലോകത്തേക്ക് കടന്നു വന്നതും മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിൽ ഈടുറ്റ ശുശ്രൂഷകൾ അദ്ദേഹം നൽകി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാവനകളെക്കുറിച്ച് വരും കാലങ്ങളിൽ തലമുറകൾ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ കൂടുതൽ പഠനം നടത്തും എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഉത്തമമായ വിശ്വാസവും വേദപുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന മനോഹരമായ ഒരു തിരുവചനം കണ്ണാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ വിളക്ക് കണ്ണ് ശരിയാണെങ്കിൽ ശരീരത്തിന് മുഴുവനും വെളിച്ചമുണ്ട് കണ്ണാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ വിളക്ക് ഡോക്ടർ ബേബി മെഡിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ ആദ്യ ഒരു പകുതി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു വലിയ തിരുവചനത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതും അങ്ങനെ അനേകർക്ക് കാഴ്ചപ്പാടുകളും കാഴ്ചകളുമെല്ലാം നൽകുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു ഈസോയുടെ പരസ്യ ജീവിതകാലത്ത് അന്ധന്മാർക്ക് കാഴ്ച നൽകി ബെത്സൈദ കുളക്കരയിൽ കിടക്കുന്ന അന്ധയാചകന് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ എല്ലാം ഒരു ആഗ്രഹം കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് കാഴ്ച നൽകണമേ അത് സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു യാചനയാണ് കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് കാഴ്ച നൽകണമേ ഞങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മരങ്ങളെപ്പോലെ മനുഷ്യരെ ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് മരങ്ങളെപ്പോലെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നടക്കുന്ന മരങ്ങളെപ്പോലെയാണ് തെറ്റായ കാഴ്ചകളാണതെല്ലാം അപ്പം കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് കാഴ്ച നൽകണമേ എന്നത് ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൻ്റെയും ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ഒരു വിലാപമാണ് കാഴ്ചകൾ കുറയുമ്പോൾ നേർക്കാഴ്ചകൾ ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുമെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്ന വലിയ ഒരു പ്രയാസത്തിൻ്റെ ബഹിർസ്ഫുരണമാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊച്ചുദ്രേശ്യയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ വീട് വിശുദ്ധന്മാരുടെ വീടാണ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഡോക്ടർ ബേബിയുടെ വീട് ഡോക്ടർമാരുടെ വീടാണ് ഒരുപാട് ഡോക്ടേഴ്സ് വീടിനകത്തും പുറത്തും വലിയൊരു സ്നേഹ വലയം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാം കാരണം അദ്ദേഹം ഓരോ ഓപ്പറേഷനും ഓരോ രോഗിയെയും അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചാണ് സമീപിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് അദ്ദേഹം ഈ രോഗങ്ങളെല്ലാം ദൈവത്തിന് വിട്ടുകൊടുത്ത് ദൈവമാണ് ഇതിനൊക്കെ സൗഖ്യം നൽകുന്നതെന്നുള്ള സുവിശേഷ സത്യം നന്നായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് കാഴ്ച നൽകുന്നത് ദൈവമന്ധൻ്റെ കണ്ണിൽ തുപ്പി കൈവച്ച് തൊട്ടു അപ്പോൾ അവന് കാഴ്ച ലഭിച്ചു അങ്ങനെ ഡോക്ടർ ബേബിയുടെ സ്പർശനം ലഭിച്ച ഒരുപാട് ആളുകൾ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ രണ്ടുപേരും ഈ ബേബിയുടെ ടച്ച് വഴി കാഴ്ച കിട്ടിയവരാണ് അങ്ങനെ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ പലായിലും പരിസരത്തും ഈ നമ്മളുടെ എല്ലാ മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരും അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം ആ മേഖലയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഡോക്ടർമാരുടെ സമ്മേളനങ്ങളുടെ അവരുടെ അസോസിയേഷൻസ് അവിടെയെല്ലാം ക്യാപ്റ്റനായിട്ട് പ്രസിഡൻ്റായിട്ടൊക്കെ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്തു 
വൈദികരോട് സമർപ്പിതരോട് വലിയൊരു കാരുണ്യം കാണിച്ചു വൈദിക വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പരിശീലനത്തിന് തന്നെ പലതവണ സാറ് എൻ്റെ പക്കൽ ചെറിയ സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പിതാവ് ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് നേരിട്ടും അല്ലാതെയും കൊണ്ടുവന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു കരുതലാണ് അങ്ങനെയാണല്ലോ ഒരു നല്ല ഒരു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി നമ്മൾ രൂപീകരിക്കുന്നത് നല്ല ഒരു ക്രൈസ്തവനാകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അറിവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമ്പത്തും എല്ലാം ആരുമായിട്ടും പങ്കുവയ്ക്കാനും കൊടുക്കാനും എല്ലാം അദ്ദേഹം തയ്യാറായി അങ്ങനെ ഒരുപിടി ആളുകൾക്ക് കണ്ണ് ഓപ്പറേഷനൊക്കെ വന്നവർ വളരെ പ്രായം തൊണ്ണൂറിൽ അധികം വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവരെയൊക്കെ സാറ് നല്ല വാക്കുകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരെ അടുത്തിരുത്തി വലിയ സാന്ത്വനപ്പെടുത്തലിൻ്റെ ഒരു ഒരു കഴിവ് കൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ ഒഫ്താൽമോസ് ഹപ്പുലൂസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് നേർക്കാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മാത്രം കാണുന്നു എന്നല്ല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്താണോ കാണേണ്ടത് അത് സ്വന്തമാക്കി അതിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പോകാണ്ട് ആ വഴിയിലൂടെ പോകുന്നതാണ് ഒഫ്താൽമോസ് ഹപ്പുലൂസ് ഒഫ്താൽമോളജിയിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് കാഴ്ച കൊടുക്കുന്ന ശാസ്ത്രത്തിൽ കണ്ണുകളുടെ ശാസ്ത്രത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ആധികാരികത ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് സാധാരണക്കാരും സ്റ്റേറ്റിന് പുറത്തുള്ളവരും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ചതും ആ രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് തീർന്നതുമെല്ലാം നമുക്ക് വസ്തുവത്തിൽ പാലായിക്ക് വലിയൊരു അഭിമാനമായിരുന്നു അദ്ദേഹം വലിയൊരു ഒരു ഭിഷക്വരനായിരുന്നു ഒരുപാട് പേര് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് പല അവസരങ്ങളിലായിട്ട് കേൾക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും എല്ലാം എനിക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം നമ്മുടെ സെൻറ്റ് തോമസ് കോളേജിൽ പഠിച്ചയാളാണ് ആ കോളേജിൻ്റെ വൈവിധ്യമാർന്ന കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും പങ്കുവയ്ക്കലും ആശയങ്ങളുമെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവദാസനായിരിക്കുന്ന ഫോർത്തുനാൽ തൂസുമായിട്ട് കട്ടപ്പനയിൽ ആശുപത്രിയിലായിരുന്ന കാലത്തുമെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ സ്നേഹ ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ബേബി സാറിൻ്റെ ഒരു വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണാശുപത്രികൾ തന്നെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കീർത്തി കേട്ട സ്ഥാപനങ്ങളായിട്ട് മാറാൻ ഇടയായത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഡോക്ടറായത് കൊണ്ടാണ് സ്പിരിച്വൽ ഡോക്ടറായത് കൊണ്ടാണ് നല്ല ഒരു കാത്തലിക് ഡോക്ടറായത് കൊണ്ടാണ് അതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും എക്സ്പ്രസീവായിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള പ്രസക്തമായ കാര്യങ്ങളെന്ന് ഞാൻ അനുഭവിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം ഈ സമൂഹത്തിന് കാഴ്ച നൽകിയ വ്യക്തിയാണ് മനുഷ്യവർഗത്തിന് കാഴ്ച നൽകിയതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ ചാണ്ടിച്ചനും തോമാച്ചനും വൈദിക ലോകത്തെ കലാരൂപതയിലെ രണ്ട് നല്ല കണ്ണുകളാണ് എത്രയോ വലിയ എക്സ്പീരിയൻസ് അജപാലന രംഗത്ത് അവർക്കുണ്ട് ഇത്രയും അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള വൈദികർ നമ്മളുടെ രൂപതയിൽ ഇപ്പോൾ താരതമ്യേന വളരെ കുറവാണ് ഇത്രമാത്രം ജനങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ അച്ഛന്മാരും രൂപതയുടെ രണ്ട് കണ്ണുകളാണ് ഒത്തിരി പേർക്ക് അവർ നല്ല കാഴ്ചകൾ നൽകി അവർ തിരുത്തലുകൾ നൽകുന്നു ദൈവവചനം പറയാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ അമ്മയോടുള്ള ഭക്തിയിൽ വളരാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ സമർപ്പിത ജീവിതത്തിൽ നയിക്കുന്ന സഹോദരി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവർ വലിയൊരു കുടുംബമാണ് നല്ലൊരു കർഷക കുടുംബം നല്ല മാതാപിതാക്കൾ അവരിൽ നിന്ന് ജനിച്ച് വളർന്ന വലിയൊരു ഒരു തറവാടാണ് അവരുടേത് അവിടെയൊക്കെ നല്ല ക്രൈസ്തവ മാതൃക കൊടുക്കാനും കൂടെ ബേബി സാറിന് സാധിച്ചു രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർക്കുന്നു മക്കൾ മരുമക്കൾ അവരൊക്കെ എത്രയോ ഐക്യത്തിലും സമാധാനത്തിലും ജീവിച്ചൊരു കുടുംബമാണ് നമ്മളുടെ സുറിയാനി തറവാട് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു വലിയൊരു ഐശ്വര്യം അതാണ് ആ ഒരു ഒരുമ നമുക്ക് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു നല്ലൊരു സ്ലീഹായായിരുന്നു ഈ ഡോക്ടർ ബേബി നല്ലൊരു നല്ലൊരു അപ്പസ്തോലൻ അതാണല്ലോ മെഡിക്കൽ വഴിയിൽ കൂടെ മാത്രം പോയി അങ്ങനെ പണമുണ്ടാക്കണം പേരുണ്ടാക്കണം അതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടി പക്ഷേ അദ്ദേഹം മറുവശത്ത് സ്പിരിച്വൽ ഡോക്ടറും ഒരു അപ്പോസൽ എന്ന ആ ഒരു ചിന്തയും കൂടെ 
അദ്ദേഹത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സമയ പരിമിതുമ്പോൾ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അനുസംഹരിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ ഈ സമൂഹത്തെ വളർത്തിയ ഒരു നേതാവാണ് ഡോക്ടർ ബി ബി അൽഫോൻസാമിയുടെ ഭക്തനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ചിന്തകൾക്കും എല്ലാം ഊർജം നൽകിയത് അൽഫോൻസാമിയാണ് അവർ വലിയ ആത്മീയ കരുത്ത് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇരിപ്പിടം കിട്ടുമെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് സ്വർഗം വെളിച്ചമാണ് ഒരുപടി ആളുകൾക്ക് വെളിച്ചം നൽകിയ സാറ് സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നിത്യതയുടെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് സാറ് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ സാറിന് കൂടുതലായ ഒരു പ്രസക്തി അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വൈദിക സഹോദരങ്ങളായ ചാണ്ടിച്ചനോടും തൊമാച്ചനോടും മറ്റു കുടുംബാംഗങ്ങളോടും ഗ്രേസ് ചേച്ചിയോടും മക്കളോടും എല്ലാം പ്രത്യേകമായിട്ട് രൂപതയുടെ പ്രാർത്ഥന അറിയിക്കുന്നു അഭിയോഗ